如果你准备购买拖挂式房车，特别是对于新手来说，那么肯定会遇到这些问题：先买房车还是先买皮卡？有了皮卡，如何购买房车？我现有的皮卡能过多重的房车？有了房车，如何购买皮卡？需要配多大的皮卡？房车和皮卡如何搭配才能成为最佳组合，性价比最高？所以这个视频我们就来谈谈如何匹配拖挂式房车和皮卡，高动这几个参数就足以了。对于先买房车还是先买皮卡这个问题，记得我刚开始看房车的时候，到房车店和汽车店分别问了他们同样这个问题。房车店说先买房车。汽车店说：“先买汽车。”我晕，肯定有一个是在忽悠我。不过这个问题并不复杂，稍微想一下就能找到答案。首先，我们应该明白，我们要购买的是房车，而皮卡是为了拉房车的，所以我们的主要目的是房车，当然是先买房车了。再者，试想一下，如果先买房车，那么去匹配一辆能拉动这个房车的皮卡就行了。但是反过来，如果先买了皮卡，就是说这个皮卡的拖动能力就是一个确定的数值了，那么我们房车的重量就不能超过这个数值了。如果超过了，那肯定就拖不动了。比如说，我先买了一辆福特 F 1 5 0 0那如果我想配一个四十英尺的房车，能拉得动吗？我们用数据说话，相信看完这个视频就找到答案了。那有人会问了，如果先买了房车，那你用什么去拉的呢？其实我的意思是说，要先确定要买房车的品牌、规格和型号，然后根据房车的规格去确定皮卡的品牌、规格和型号。当然，在实际操作上，应该是先买皮卡，然后开着皮卡去拖房车了。既然用数据说话，那么就涉及到一些参数。我们先来解释一下。首先，对于房车来说，第一个参数是空载重量，英文缩写 UVW， 也叫干重，就是房车在无任何装载情况下的重量。这里需要说明的是，这个重量是房车出厂时的空载重量，不包括任何的后期改装。比如你买了房车，就加装了太阳能板和电池等。虽然这时候房车仍是空载，但是这些重量都不能包括在内。对于皮卡来说，有一个对应的参数是整备质量，就是空载重量。需要解释一下，这个空载重量包括润滑油、随车工具、备胎和燃油，但是不包括任何的后期改装。再来看房车的第二个参数，最大重量，英文缩写是 GVWR， 也就是房车在装载了所有人员和货物以后不能超过的重量，是包含房车自重在内的总重量。这里需要注意的是，这个重量不但包含所有人员和物品，而且包含所有液体。我们知道，液体是房车很重要的一部分。因为房车里有清水箱、灰水箱、黑水箱等各种水箱，有的玩具房车还有油箱。虽然这些液体我们平时看不见，但是计算重量的时候不能忽略它们。最大重量等于空载重量加乘客加货物加液体。来看皮卡，对应的是完全一样的参数。最大重量，英文缩写 GVWR。是汽车装载所有人员和货物以后不能超过的重量，是包含汽车自身重量在内的总重量。最大重量等于空载重量加乘客加货物加房车舌重。一会儿我们再来解释什么是房车舌重。再来看房车的第三个参数，最大载重量，英文是 cargo capacity。是房车所能承载的人员、货物、液体的总重量，不包含房车自重
最大载重量等于乘客加货物加液体。皮卡的第三个参数也是一样的，最大载重量，英文是 payload capacity， 是汽车最大有效载荷，是汽车所能装载的人员及货物总重量，但不包含汽车自身重量。最大载重量等于乘客加货物加房车舌重。前三个参数，皮卡和房车的几乎是同样的，一一对应，这体现了它们车辆属性的一些共性。房车的这三个参数一般都标注在房车的标签上，如果有的厂家没有全部标明，那也很容易通过公式算出另外一个参数。它们的关系是，最大重量等于空载重量加上最大载重量。那么。最大载重量就等于最大重量减去空载重量。对于皮卡来说，这三个参数也是同样的关系。我想这些参数和公式应该很好理解。再来看房车的第四个参数，舌重，英文是 t o n g u e weight 或者是 h i t c h weight， 是房车和皮卡连接点的重量。通常厂家都会把这个重量标注在房车的标签或者用户手册当中。一般来说，普通拖挂房车的舌重等于最大重量的百分之十到十五，而第五轮拖挂房车的舌重等于最大重量的百分之十五到二十。这个重量不会影响房车，但是在挂到皮卡上时，这个重量会压在皮卡上。所以会计算到皮卡的载重量当中，这一点我们刚才讲过。再来看皮卡的第四个参数，对于牵引车辆来说，这个参数是最重要的一个参数。这个参数越大，说明皮卡的牵引能力越强。这个参数就是最大组合重量，或者叫最大合并重量，英文缩写是 GCWR 或 GCVWR。是皮卡装载所有人员和货物，并且拖挂上房车以后，合计重量的最大值。最大组合重量等于汽车空载重量加乘客加货物加房车最大重量。这个公式中，房车最大重量，也就代表着皮卡的牵引能力，所以就引出了第五个参数：牵引能力。或者叫拖挂能力，英文是 towing capacity， 是牵引车辆最大可拖动重量。根据上面的公式，可以得出牵引能力等于最大组合重量减去汽车空载重量加乘客加货物的总和。在皮卡的这些参数当中，最大重量 GVWR 肯定会标注在车门框的标签上。其他参数可能有标注，也可能没有标注。如果没有的话，需要到车辆用户手册或者官网上去查询。这些参数当中，可以说，拖挂能力是我们最关心的一个参数，因为这个参数说明皮卡可以拖动多重的房车，也就成为我们购买房车最重要的依据。但是，通过上面这个公式，我们可以看出，其实牵引能力是个变量。因为公式中乘客和货物的重量是不确定的，那么如果是变量，厂家给的参数是什么呢？其实厂家给的参数是在空载情况下的参数，就是没有包含人员和货物情况下的参数。那么实际使用中，当然要把这些因素计算进去。举个例子，有一辆皮卡中坐了五个人，就算平均每人一百五十磅吧。合计是七百五十磅，又在皮卡的货箱中装了一辆摩托车，重量是五百磅，合计是一千二百五十磅。如果这个皮卡的牵引能力是一万磅，那么实际剩余牵引能力就是一万磅减去一千二百五十磅，等于八千七百五十磅。就是说，你后面拉的房车不能超过这个重量。这些在你买皮卡的时候是不会有人告诉你的，所以对于房车与皮卡的匹配，牵引能力必须要有一定的冗余量，一般不低于百分之二十为好。
虽然容易量是越大越好，但是太大也是一种浪费。比如，一万磅的房车，皮卡的牵引能力应该不低于一万两千磅。一是刚才所讲的原因，二是爬山的时候能拉得动，在下山的时候能停得住。其实这一点比第一个原因更重要，因为这个因素关系到安全问题。爬山的时候需要更大的动力，这个很容易理解。但是下山的时候能停得住，这一点大家往往就忽略了。其实下山的时候更危险，因为重力加速度的原因，车辆下山时具有更大的动量。如果遇到情况不能及时制动，那是非常危险的。下面我们用几个具体实例来分析一下。我们按不同长度和重量选择了四种房车，来看看哪款皮卡适合它们。我们选择的第一款房车是 Airstream 的 Globe t r a t e r 2 5 FB 旅行拖车，它的最大重量是 7,300 磅，舌重是882磅。第二款房车是 Grand Design 的 Momentum 2 8 G 旅行玩具拖车。最大重量是一万两千磅，舌重是一千三百磅。第三款房车是 Heartland 的 Torque TQ 三二七第五轮玩具拖车，最大重量是一万六千二百五十磅，舌重是三千零一十磅。第四款房车是 j a c k o 的 Seismic 四幺二五第五轮玩具拖车，最大重量是两万零六百九十五磅。折重是三千五百零五磅。接下来我们看一下牵引车辆，皮卡。我们以皮卡中的老大福特 F 系列为例，说福特皮卡是老大，是因为它已经连续三十多年占据美国家用车辆综合排行榜第一名。首先解释一下，影响汽车拖挂能力的因素很多，比如发动机、轴比、轴距。车身强度等很多参数，其中最重要的是发动机，排气量越大，动力越强，柴油发动机又强于汽油发动机。对于福特皮卡来说，每款车型都有几种发动机可选，比如 F 1 5 0有 2.7 至 5.0 升几种排气量和汽油、柴油等不同选择。对于 F 2 5 0和 F 3 5 0来说，有 6.2 和 7.3 升汽油发动机，以及 6.7 升柴油发动机可选。我在福特官网中查询到它最有代表性的几款车型，我选择的是各车型当中拖挂能力最强的那一款。具体型号和参数我们逐一来分析。首先，我们来看看大名鼎鼎的猛禽。我们知道，猛禽是一种特殊版本的 F 1 5 0它使用的是福特 3.5 EcoBoost 高输出版汽油发动机。这款车是专门为越野而生。那它适合用来做牵引车辆吗？我们看一下它的具体参数：拖挂能力是八千磅，载重量是一千二百磅。我们来看它能拖动第一辆房车吗？通过数据分析看出，猛禽可以拖动这款房车，但是它的冗余量稍显不足，特别是载重量只多出三百一十八磅，基本等于两个人的体重。所以，如果用猛禽拖这款房车，车内不容装太多其他物品。多说一句，一般重型 SUV 的拖挂能力在六千至九千磅之间。所以，猛禽的拖动能力基本和重型 SUV 相当，适合用来拖挂一些轻型房车。第二，我们来看普通 F 1 5 0 0它使用 3.5 EcoBoost 汽油发动机。这款发动机是福特最有代表性的一款发动机，由于使用了双涡轮增压技术，使它的扭矩和功率全面超越了 5.0 升自然吸气发动机。并且保持了低油耗的特点，所以深受市场喜爱。它的拖挂能力是一万三千磅，载重量是两千零三十磅。它在加装了重载安装包以后，载重量可以提升到两千六百二十磅。
。F 幺五零对于第一款房车来说，很轻松就能拖动。来看第二款房车，通过数据分析看出可以拖动，但这款也基本上是 F 幺五零可以拖动的最大重量的房车了，所以对于后两种房车肯定是不行的。第三，我们来看 F 二五零。它使用 6.7 升柴油发动机，拖挂能力对于普通拖挂房车是2万磅，对于第五轮房车是2万两千磅，载重量是3470磅。F 2 5 0对于前两款房车来说很轻松就能拖动。来看第三款房车，通过数据分析看出可以拖动，但是载重量只超出460磅，稍显不足。对于第四款房车 F 二五零的拖挂能力可以达到，但是载重量达不到，所以是不可以的。第四，我们来看 F 三五零，它和 F 二五零一样，使用六点七升柴油发动机，拖挂能力也和 F 二五零一样。对于普通拖挂房车是两万磅，对于第五轮房车是两万两千磅。但是它的载重量达到了四千四百六十磅。通过数据分析看出 ，F 三五零对于前三款房车来说，拖动起来都非常轻松。对于第四款房车，通过数据分析看出，可以说基本可以拖动这辆房车，但是冗余量只有百分之六点三。对于如此重型房车来说，冗余量应该大一些为好。所以不建议用 F 三五零来拖这款房车。最后，我们来看 F 三五零双轮版皮卡。虽然发动机和前两款车型一样，但是因为拥有后双轮，使它的拖挂能力和载重量都有大幅提升。拖挂能力对于普通拖挂房车是两万一千二百磅，对于第五轮房车达到了惊人的三万四千七百磅。在市场上销售的批量生产的房车当中，我尚未发现如此重量的房车，而这款车的载重量更是达到了六千五百三十磅。所以 ，F 三五零双轮皮卡可以轻松拖动所有这四款房车。最后，我们来总结一下：越野能力超强的猛禽，拖挂能力和载重量都大幅度低于比它便宜很多的普通 F 1 5 0所以并不适合用来做牵引车辆。F 2 5 0和 F 3 5 0都有很强的拖挂和载重能力。当然，最强大的当属 F 3 5 0双轮版皮卡，它可以胜任目前市场上销售的任何一款房车。最后，祝每一位房车爱好者都买到自己心仪的房车和皮卡。如果您能坚持看到现在，那一定是一位真正的房车爱好者。希望这个视频对您能有所帮助，也希望您能点赞、关注、分享。谢谢收看。